for the big breaking update coming in. Devendra Farnavis. The Maharashtra CM designate is right now at the Siddhivinayak temple offering prayers and is there for a puja ahead of uh, the swearing-in ceremony at 5.30 p.m. And uh, this is very important uh, because we'll see it's a mega event taking place. 5.30 p.m. onwards is when we'll see that uh, uh, the Maharashtra CM uh, will be taking oath and he's left for uh, Siddhi Vinayak temple a short while back. Now he's at the Siddhi Vinayak temple offering prayers ahead of the swearing-in ceremony. And uh, these are pictures coming in for you viewers as we keep getting more updates. Uh, we also see that a lot of uh, supporters are gathering outside his residence, Sagar Bangalore in Mumbai. Hours after the BJP leader will be taking oath. Elaborate security arrangements are in place. Okay, now we see pictures coming in of uh, Devendra Farnavis leaving Siddhi Vinayak Temple. Uh, he is uh, leaving. He had left around an hour back from uh, Sagar Banglo to the Siddhivinayak temple to offer prayers and to offer and to, to do puja. Now he's leaving. And uh, what will he do next? Well, for that, I have to go across to my colleague Sandeep. Sandeep, uh, Devendra Farnavis is looking very happy. And uh, the, first, the first task of the day for him was to visit the uh, Siddhivinayak temple, offer prayers. And now he's off from there. Where to next for him, Sandeep, now? Shivangi, yes, after taking uh, the blessings uh, from uh, the Siddhi Vinayak uh, temple, now he will uh, head towards uh, the Mumba Devi temple. Remember, Mumba Devi uh, temple is one of the important temple. In fact, the name uh, of Mumbai city is inspired from uh, Mumba Devi. So ultimately, yes, it is uh, one of the uh, prominent uh, temple out here in uh, Mumbai city. And uh, after Siddhi Vinayak's uh, blessing, now it's time for Devendra Fadavich to take the blessing for uh, of Mumba Devi. And in fact, uh, he will be in fact living uh, uh, for Mumba Devi temple. He will take blessings then. And uh, uh, we have been told that after that, he will return to his uh, official residence, that is uh, uh, Sagar. Uh, he will be in fact meeting uh, all his party workers out there who are are uh, in fact uh, coming uh, to uh, welcome him or to congratulate him. We have been also told that uh, many religious gurus uh, have also uh, started uh, arriving at his uh, residence, uh, Sagar, and uh, around 5, 5.30 p.m. in the evening, he will directly uh, go to Azad Medan. And in fact, uh, he will also go uh, to the place where uh, Prime Minister Modi would be uh, landing. Uh, it is being said uh, that Prime Minister would uh, attend uh, the e uh, event uh, of this very oath ceremony at around 5.30. Uh, 5 so definitely they will also go together with uh, Ekna Chinde, Ajit Pawar and uh, Fadravis will go uh, to receive uh, Prime Minister Modi. Uh, and uh, then the oath ceremony will take place at around 5.30 p.m. All right, uh, Sita Prakash joining us live too. This is good, Sita Prakash joining us live. Sita Prakash, uh, you have been reporting from outside Azad Medan. That's where that uh, very important uh, event will be taking place. Um, we see posters of uh, of Prime Minister Modi, Devendra Farnavis everywhere, uh, and we also have seen that security is extremely, extremely tight, very vigilant. Take us through what is happening around you as we speak. शिवांगी से आजाद मैदान में पूरी तैयारी हो गई है सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं मैं इस समय बीजेपी ऑफिस पहुंचा हूं और यहां चीजें दिखा रहा हूं किस तरह से लगातार यहां पे बीजेपी कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं और यहां पर नारेबाजी हो रही है नारेबाजी देवेंद्र फडणवीस के नारे लग रहे हैं और मुंबई के अलग अलग इलाकों में बीजेपी के जितने भी कार्यालय है वहां पर इसी तरह तस्वीर देखने को मिल रहा है की जगह जगह बीजेपी कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं और देवेंद्र फडणवीस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नारे लगाए जा रहे हैं ये बीजेपी कार्यालय के बाहर की तस्वीरें हैं और बीजेपी कार्यालय के बाहर बीजेपी कार्यकर्ता पूरे महाराष्ट्र पहुंच रहे हैं और थोड़ी देर बाद थोड़ी देर बाद धीरे धीरे यहां से निकलने वाले हैं और सारे लोग आजाद मैदान जाने वाले हैं बीजेपी कार्यालय के बाहर यहाँ पर लगातार बीजेपी कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं और मुंबई के जो आजाद मैदान के आसपास की इलाका है वहां पर इसी तरह से बीजेपी कार्यकर्ता खड़े हैं और जैसे ही आजाद मैदान का एंट्री शुरू होती है वैसे ही आजाद मैदान में अंदर जाना शुरू कर देंगे फिलहाल बीजेपी कार्यकर्ता जगह जगह पहुंच रहे हैं आजाद मैदान में लगभग तीस हजार से ज्यादा लोगों को आने की संभावना है और जो निमंत्रण निम, दिया गया है लगभग तीस हजार ज्यादा लोगों को निमंत्रण दिया गया है अलग 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 पंडाल बनाए गए पंडाल बनाए गए जिसमें एक साधु संत के लिए है दूसरा कैबिनेट मिनिस्टर के लिए तीसरा जो है 
शपथ विधि के लिए है तो तीन पंडाल बनाए गए हैं जहां पर लोग बैठेंगे वीआईपी अलग अलग जो इंडिया पॉइंट सात इंट्री पॉइंट बनाए गया है साढ़े तीन हजार से ज्यादा जो सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं हर एंगल से एजेंसी का जांच चल रही है आजाद मैदान के आसपास जितने भी बिल्डिंगे हैं वहां पे मुंबई पुलिस के दस्ता तैनात है कहीं कहीं सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं किसी जिस तरह से भीड़ होने वाली है जिस तरह से बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचने वाले हैं जिस तरह से वीआईपी लोग आने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह के अलावा सारे कैबिनेट मिनिस्टर आने वाले हैं अलग अलग राज्यों के जो एनडीए एनडीए की सरकार वहां के सीएम और डिप्टी सीएम गवर्नर साधु संत के अलावा अलग अलग समुदाय के लोग पहुंचने वाले हैं आजाद मैदान में कहीं छावनी की तरह तब्दील कर दिया गया है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर शिवांगी राइट All right, uh, so we see uh, Sr. Prakash and we also see Sandeep, uh, both of them joining us live right now. And this picture is coming in from Siddhi Vinayak Temple in, from Mumbai where uh, Devendra Pranavis uh, had offered prayers. I want to go back to my colleague Sandeep. In fact, we'll go to Sandeep in a short while from now, but uh, 